एनआरसी एनआरपी के विरोध में उन्नीस जनवरी को मराठा सेवा संघ त्रिमूर्ति नगर भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है ऐसी जानकारी पत्र परिषद में डॉक्टर सुखदेव थोरात इन्होंने दी है दिसंबर 2019 से केंद्र सरकार की ओर से सी एनआरसी और एन पूरे भारत में लागू किया जा रहा है दस जनवरी दो हजार लागू किया गया है केंद्र सरकार और आर द्वारा दो तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस प्रकार के फंडे अपनाए जा रहे हैं ऐसी जानकारी पत्र परिषद में उपस्थित तमाम धर्म के खास लोगों ने दी है आने वाले 19 जनवरी को देश के तमाम ज्ञानी लोगों का मार्गदर्शन एवं कार्यशाला का आयोजन मराठा सेवा संघ त्रिमूर्ति नगर सभागृह में किया जाने वाला है ऐसी जानकारी दी है जन जागृति कार्यक्रम के बारे में इन विषय समक्ष जानकारी दी केंद्र सरकार की के ओर से जिस प्रकार से सीए और एनआरसी को लेकर जो मुद्दा जो है अभी भी गर्म नजर आता है शहर में अभी भी इस बार इस विषय को लेकर काफी चर्चाएं व्याप्त है लोग तरह तरह की बातें करते हैं एनआरसी क्या है सीए क्या है भले कितने लोगों को पता है ये पता नहीं मगर एक बात तो पता है लोगों के यदि इसके ऊपर में अमल होता है वो दिन दूर में जब भारत के जनता जो है आपस में तहस तहस हो सकते हैं और इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है ऐसे कुछ संगठनों को लगता है जिसके चलते आज तमाम संगठन के यहाँ पे पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद है आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ये जो नीतियाँ है किस प्रकार से काम करती है इस समय हमारे साथ थोड़ा थोड़ा साहब है थोड़ा सा ये बताइए कि क्यों आखिर आप ये जो आंदोलन करने जा रहे हो क्यों करने जा रहे हो नहीं मैं ये समझता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट है हमारा सिटीजनशिप एक्ट वो काफ़ी है जो भी इश्यूज है हमारे कंट्री के सामने उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक्ट जो है डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट सर्टन माइनॉरिटीज तो इसलिए मुझे इसको विड्रॉ करना चाहिए दोनों भी रजिस्ट्रेशन और एक्ट भी क्या आपको लगता है सर कि मुख्य जो बातें हैं जो नागरिकों को जो मिल नहीं रहा है इन दिनों देश में क्या वो बरगलान की कोशिश की जा रही है उसका ध्यान हटाया जा रहा है जिसके चलते एन और सी को लेकर लाया है सरकार ये विषय डेफिनेटली देश में अनेक प्रॉब्लम है बेरोजगारी है पॉवर्टी है और ये सारी चीज़ें रहने के बाद में देश के नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए ये सारा शुरू किया है और संविधान के तहत हमें जो सुरक्षा प्रदान की जाती है तो संविधान को उद्ध्वस्त करने का प्रयास ये शासन कर रहा है जो प्रतिनिधि हमने चुन के दिए हैं वही संविधान को उद्ध्वस्त करने में लगे अगर सरकार ने अपने मन में ठान लिया अगर आपकी बात को मतलब तवज्जो नहीं दिया आपके बात को यदि माना है तो भविष्य में आप लोगों की क्या रणनीति होगी अगर सरकार इस बात को मानना नहीं चाहती है तो ये भी तो सारे देश के लोकशाही के ऊपर और संविधानिक मूल्यों के ऊपर का बहुत बड़ा आघात है इसलिए ये किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी भाषा का सवाल नहीं है ये पूरे भारतीयों का ये इशू है इसलिए सारे तमाम लोग ये इस आंदोलन में चाहे वो रस्ते का आंदोलन हो चाहे वो वैचारिक आंदोलन हो या न्यायालय का आंदोलन हो या विधानसभा विधान परिषद का लोकसभा का आंदोलन हो सब स्तर पर हम लोग सरकार के भूमिका का हम विरोध करेंगे बिल्कुल भूमिका का विरोध करेंगे ऐसे लोगों का मानना है सर आप बताए कि जिस तरह से आज जो लोग हैं ऐसे कुछ बातों को लेकर तो बड़े लोग इकट्ठा आते हैं मगर जब कुछ आंदोलन जब शुरू होता है तो लोगों का फिर बिखरा दिखता है क्या कहना चाहोगे आप नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है आंदोलन सड़कों पर जो दिख रहा है उसमें सबको समझ में आ रहा है कि किस तरह से पूरे देश की पूरी जनता सभी धर्म भेद सब भूल कर एक साथ खड़ी हो गई है महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं ये बच्चे सड़कों पर खड़े हैं नौजवान बच्चे कॉलेजेस में लड़ाई लड़ रहे हैं तो हर एक देश का हर एक अंग जो है आज आंदोलित है और ये आंदोलन जो है ये ऊपर तक जाएंगे और जैसा आप कह रहे हैं कि आगे क्या करेंगे आगे क्या करेंगे ये सड़कों पर खड़े लोग भी बताएंगे और ये न्याय की आवाज़ को लेकर कहाँ तक जाएंगे ये सारी दुनिया पहचान जाएंगे इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धों के साथ में तमाम तमाम ऐसे जाति धर्म पत्थर के लोग भी मौजूद है इस समय में एक बहुत जी हमारे साथ में उनसे जानना चाहेंगे बहुत जी ये बताए कि जिस तरह से ये जो आंदोलन किया जा रहा है आपकी भूमिका क्या है इन लोगों को लेकर देखिए ये जो कानून लाया गया है ये हमारे मुस्लिम भाइयों के प्रति द्वेष रखने की वजह से ये गवर्नमेंट ने कानून लाया है और ये कानून भारतीयता के खिलाफ है भारतीय संविधान के खिलाफ है हम भारतीय हैं और इसी के इसी वजह से हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं कि हम इस भारतीयता को नष्ट नहीं होने देंगे इस देश के प्रियम्बल को नष्ट नहीं होने देंगे हम इसकी भूमिका जितनी हमें आंदोलन करना पड़े जब तक ये कानून वापस नहीं होता है हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे बिल्कुल यूँ तो भारत उसमें कई किसी कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं सभी धार्मिक धर्म और जाति पंथ के लोग अपने तरीके से त्यौहार मनाते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो ग्रंथ है उसको संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ कहा गया ये सबसे बड़ी बात है इस समय में जावेद पश्च हमारे साथ में जावेद जी ये बताइए अगर ये आंदोलन में कामयाबी नहीं मिलती तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी ये आंदोलन में कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि भारत का नागरिक उसका अस्तित्व भारत के सेकुलर संविधान में ही है 
और ये जो सी लाया गया है उस सेकुलरिज्म को मारा गया छेद है आर्टिकल 14 और 15 का सीधा वायोलेशन है सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन साठ अर्जियाँ दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरे भारत के लोग रास्ते पर भी संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके तहत लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार जो संसद में बैठे हुए हैं वो बहुमत के बल पर ऐसा कानून भलाई पास कर ले लेकिन 130 करोड़ रस, जनता जब रास्ते पर है तो बहुमत तो रास्ते पर है तो उसकी बात सुननी पड़ेगी और ये कानून उनको वापस लेकर लेना पड़ेगा ये हमारा विश्वास है हम वापस उनको लेने के लिए मजबूर करेंगे उनको लेने के लिए मजबूर करेंगे इस प्रकार की बात जावेद पाशा उन्होंने कही है मैं अब ऐसे व्यक्ति के पास चलता हूँ जिन्होंने मराठा समाज के जो लाखों करोड़ जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो मराठा समाज है उनका नेतृत्व करते हैं उनके लिए हमेशा कामकाज करते हैं ऐसे मेकर जी हमारे साथ में मेकर साहब ये बताएं कि मराठा समाज कितना मजबूती से खड़ा है इसके पीछे मराठा समाज शिवाजी महाराज के जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने भूमिका रखी थी कि सब समाज को लेके एक महाराष्ट्र में तो पूरे देश में रहना चाहिए वो हिसाब से जो आज को जो ये माध्यम से हो रहा है उसका मराठा समाज विरोध करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोग इनको पाठिंबा देंगे बिल्कुल मराठा समाज ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई के सभी आप का आप क्या कहना चाहोगे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बात हो रही है कि सी के हिसाब से इनको निकाला जाएगा या इनको लिया जाएगा मैं आपको बताता हूँ सी सेंसस 2011 अगर इसी के हम पूरा एनालिसिस करें तो क्लियर कट सेंसस 2011 में दिखता है कि पूरे भारत में सिर्फ पचपन लाख लोग हैं जो फॉरन नेशनल या फॉरन बॉर्न है मेरा यह कहना है कि ऑलरेडी जब आपके पास आंकड़ा है सेंसस का आंकड़ा है जो बोलता है कि 55 लाख लोग बाहर के आए हुए हैं या फॉरेन नेशनल है ठीक है और उसमें 55 लाख मतलब ये 0.44 परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होता है इसमें सिर्फ 23 लाख बांग्लादेशी है 7 लाख पाकिस्तानी है और छह अफगानिस्तानी है मेरा यह कहना है कि यह सिर्फ तीस लाखों को जो जिनका ऑलरेडी आपके पास में डाटा है उनका आप सीधा सीधा क्या करना है सिटीजनशिप देना नहीं देना उनको करो पूरे देश को क्यों परेशान कर रहे हो क्या नाम है आपका जावेद शेख तो आप थे जावेद शेख जिन्होंने बखूर बेबा के साथ बात करते हुए पूरी प्रकार के स्टेटिस्टिक नींद दी है एक बात तो तय है कि लोगों को अगर शरणार्थी आना चाहे भारत में तो कोई बात नहीं है ऐसा भी लोगों का मानना है लेकिन एक बात है कि अब तक के जो भारत के जो नागरिक है जो भी सभी जाति धर्म पंथ के जो लोग हैं उनके ऊपर भी इतने साल से अन्य अत्याचार किया गया उनको पढ़ाई के लिए जो एक जो मन चाहिए था वो नहीं मिला आज भूखमरी की नौबत है बेरोजगारी का आलम है ये जो मूल जो मुख्य जो बातें हैं इसके 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 ऊपर से जो ध्यान जो के ये जो नई नई चीजें आ रही ये एक देखने वाली बात है जो मूल बात है उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले अगर हमें किसी को अच्छा करना है तो पहले घर के लोगों को अच्छा करना होगा ये बात जिनके समझ में कहने का मतलब साफ है शरणार्थी को यदि लाना होगा तो यहां के जो नागरिक है ये जो शरणार्थी जैसे जो, जो अभी जो जीवन यापन अपना कर रहे जैसे कि बेरोजगारी है बेरो, और तमाम जो बातें शिक्षा से वंचित है इन लोगों को पहले पूरी तरह से इनका जीवन संवर्धन हो ये अच्छे से एस्टेब्लिश बने तब कहीं कहेंगे हम कि पूरे देश को आजाद हुए बहत्तर वर्ष हो गए मगर सही में क्या देश आजाद हुआ है यह सवाल अब भी बरकरार है कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे इंबीसी न्यूज नागपुर